Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Very good morning, my dear students. I am Dr. U. Parthiban, Head of the Department, PG and the Research Department of Commerce. I thank everyone for the confidence you pose on our college and chosen become general to pursue your higher education in DRBCCC Hindu College. In shift two, become general was established in 1995, and MCOM was commenced from 2004. The permitted strength in BCOM is 210 and in MCOM it is 40. We have 14 well qualified and dedicated staff members in our department. Our students have brought many laurels to our department by securing number of university ranks and by winning various intercollegiate competitions. More than 25 students from our department have completed CA and occupy higher positions in government and private sectors. We conduct various programs for the development of our students. The facilities provided in our department are book bank facility, mentoring and counseling, placement services, encouraging students for sports and other activities, coaching classes for CA, CMA and CS courses, coaching for net exam for PG students, commerce lab facilities. Everything in the world is made for a reason. Who says that time is only precious? Education is the main thing in everyone's life. Education is also a precious one. In Asian days, people go for a long mile to get education. But now, everything is in our fingertips by scrolling our mobile phones. Be 
com bachelor of commerce trade is the main thing which grows a person's life and country's economic growth money is a major thing which plays a main role in our daily life every commerce students should know how to trade how to account every transaction and how to file taxes bcom is among the most popular graduation courses that student take after completing school in today's day and age getting a bcom degree is compulsory for a commerce student but it is not enough one has to take up either post graduation or professional certificate to have a well established career after completing their bcom degree nowadays a single ug degree does not pay you a high salary you have to do higher education master of business administration MBA is the most popular courses available for student who are not just graduating from commerce but from all other fields. In this course you will learn to manage different aspects of a business based on the specialization you choose. According to pay scale the average salary of an MBA graduate is rupees 7.2 lakhs per annum in India. chartered accountant the first course generally comes to the mind of a commerce student as a career option is ca ca comprises of three stages foundation intermediate final and clearing all the three stages with an internship of 2.5 years makes you a certified chartered accountant this course can land you jobs in multinational companies and you can also open your own ca form the average salary of a chartered accountant is rupees 7.9 lakhs per annum in india company secretary the company secretary is responsible for efficient administration of a company in india it is the company secretary who advises the board of directors on corporate governance and the directors duties a company secretary degree involves the study of law in the corporate field this degree comprises of three stages namely foundation executive and professional The average salary of a company secretary is rupees 5.8 lakhs per annum in India. Master of Commerce MCom is the master courses in commerce. This degree is 2 years and can be obtained through any government recognized university. This course helps you master the concept you learned as a BCom and apply them in the professional world. The average salary of an MCom graduate is rupees 3.7 lakhs per annum in India. Chartered Financial Analyst CFA is a course offered by the CFA Institute in America with a duration of 2.5 years. It is considered to be the highest standard in the industry. One can become a financial analyst and a statistician or a market research analyst after doing this course. The salary after doing this course can vary depending on multiple factors. The average salary of a chartered financial analyst in India is rupees 6.8 lakhs per annum. Business accounting and taxation Business accounting and taxation is an excellent course that a BCom graduate can opt for. This course is highly in demand. One can work as a tax consultant, corporate law assistant or a company law assistant after doing this course. The average salary in India for business accounting and taxation is rupees 4 lakhs per annum. certified management accounting the course that can fill your dream of traveling abroad 
while working is CMA. For this course, you will have to clear two examination and have a work experience of two years. The average salary of a CMA is rupees 8.1 lakhs per annum. U.S. Certified Public Accounting The American Institute of Certified Public Accountants offers the course of CPA worldwide. For this, you need to have a good knowledge of generally accepted accounting principles. This course generally recommend to be a pursued after getting a degree in CA or MBA. The duration of this course is 2 years after graduation and the average salary of CPA in Indian rupee is 6.9 lakhs per annum. Financial Risk Management For a recognized degree in Banking and Finance, FRM is an excellent option. This course only takes 9 months to finish after graduation and the exams are conducted in two parts in May and November. The salary after completing this course is comparative high ranging from 6.5 lakhs to 29 lakhs per annum. You can determine your interest based on the career choices that you would like to opt for after your graduation. For all young minds wondering what to do after BCom, any of the above courses are sure to land you a great job so that you can happily start your journey in the professional world. Good morning all of you. I welcome all of you to the BCom family. Getting into BCom would have been a dream come true for all of you. Now, you have achieved your dream. Congratulations. What next? The BCOM mudinje, enna pannanu? Adukku nama ippave enna pannanu? Adu thaa ungal odiya adutta kelvi. So, yellar kume oru kanavu vela irukku. What I should become in life? Nariya peer solli irukkaanga, na oru bank manager aagunu. இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் நல்ல ஹை பொசிஷன்ல இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல சேரணும் அதை தவிர சிலர் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கனவுகள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் இப்பவே நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் வேலை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வென் வி திங்க் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் யூ கேன் எய்தர் கெட் செல்ஃப் employed adavadhu business aarambikkalam you can start your own business or people who are not ready to take risk can get employed risk edukano nenikka adha avanga vandu employed employed aagalam appo getting employed vela seiyiradhu endha maadhiri edathila vela seiyiradhu you have two options government or private sector jobs கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னா வி ஆர் ஹேவிங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நவ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதலாம் அல்லது ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அல்லது பேங்க்ஸில் வேலை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம் இதே மாதிரி கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னா அதுக்கு தேவையான எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அல்லது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸில் கிளரிக்கல் கேடர் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் நான் டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி பொசிஷனுக்கு அண்ட் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாதுமே வந்து கிளரிக்கல் கேடர் பேங்கில் மட்டும் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினிஸ் இந்த கேடருக்கெல்லாம் இந்த கேடரில் எல்லாம் ஜாப் கிடைக்கணும்னா நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் இதை தவிர ரயில்வேல வேலை கிடைக்கணும் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் சரி என்ன மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் என்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு எந் என்னெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமுக்குமே காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது சில விஷயங்கள் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டில் எடுத்தீங்கன்னா நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்குது லாஜிக்கல் ரீசனிங் இருக்குது 
அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் தெரிய வேண்டியது இருக்குது இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டில் நியூமரிக்கல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இதுக்கெல்லாம் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படித்த மேக்ஸே போதும் இது வரைக்கும் நம்ம சீரியஸாக படிச்சிருக்க மாட்டோம் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் படிச்சிருப்போம் ஆனால் இனிமேல் நம்ம ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு திஸ் இஸ் த டைம் தட் இஸ் வைல் டூயிங் யுவர் கிராஜுவேஷன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் தீஸ் எக்ஸாம்ஸ் யூ ஹாவ் டு யூ வில் பி ஹேவிங் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் டெஸ்ட் அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு ரைட் யூ வில் ஹாவ் டெஸ்ட் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் this these tests are normally objective in nature and you are supposed to fill in the omr sheet besides this you also have to attend the oral interview once you complete the oral interview you will be selected if you are successful in the oral interview you will be uh, selected for the job so ஆரல் இன்டர்வியூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் நம்ம போல்டாக இருக்கணும் வி ஆர் சப்போஸ் டு பி போல்ட் அண்ட் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஆல்சோ ஷுட் பி தேர் டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் நவ் திஸ் தீஸ் தி ஜாப்ஸ் விச் ஐ டோல்ட் யூ ப்ரீவியஸ்லி ஆர் ஆல் ஆஃப் கிளரிக்கல் கேடர் எக்ஸெப்ட் ஐபிபிஎஸ் ப்ரொபேஷனர் பேங்க் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர்ஸ் ஜாப் but now if there are people with dreams to get into the officers cadre in the in the government then they can write tamil nadu public service commission exam group 1 and group 2 where you have the preliminary examination and the the which constitutes that is preliminary examination main examination apdi rendu exam irukku adukapram da oral interview in the preliminary examination la general knowledge general knowledge question apdi pathinga na it will cover all the fields science irukum current events irukku national and international importance history and culture of india geography indian polity indian economy idha patti ellam irukra questions kepa idai thavira mental ability test and other related fields main exams apdi pathinga na general studies adile vande in modern history of india and indian culture indian polity and emerging politics adhe maadhiri general studies geography of india and special ref- with special reference to tamil nadu idu vande tamil nadu public service commission examination idile vande in the high level deputy collector varaikkum irukra level la irukra officers vande aaganumna in the exams edu இப்போ சென்ட்ரல் லெவலில் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட்ரி ஐ வாண்ட் டு பிகம் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ரைட் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் த யூபி இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் இஃப் யூ கிளியர் த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வித் ஹை ஸ்கோர் you will become an ias officer ips officer ifs officer irs indian revenue service you get into all those services otherwise at least you will become a gazetted a officer in the defense service indian postal service indian ordnance factory services and so on so how to prepare for the prelim upsc exams the upsc exams again you have prelims you have two prelims the first prelims it is current events of national international importance indian history and national moment india indian and world geography physical social economic geography of india and the world indian polity economic and social development general issues and general science appo prelims 2 adile enna irukku appdi paathinga na திருப்பி முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸாம்ஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இன்டர்பர்ஸ்னல் ஸ்கில்ஸ் இன்க்ளூடிங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஜென்ரல் மென்டல் எபிலிட்டி அண்ட் பேசிக் 
மேத்ஸ் ஆர் நியூமரிக்கல்ஸ் அதில் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது இப்போ இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து எழுத முடியும் இந்த மெயின் எக்ஸாமே வந்து ரெண்டு ஃபேஸில் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குவாலிஃபைங் டூ குவாலிஃபைங் பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜ் இன்னொன்று வந்து இந்தியன் லாங் இங்கிலீஷ் எனி ரீஜ்னல் லாங்குவேஜ் எனி இந்தியன் லாங்குவேஜ் அதாவது ரீஜ்னல் லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து இங்கிலீஷ் ஸோ எனி இந்தியன் லாங்குவேஜில் உங்கள் ரீஜ்னல் லாங்குவேஜாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் ஏதோ ஒரு இந்தியன் லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணலாம் அதை தவிர வேறு உங்களுடைய மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மெயினில் வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் என்ன டெப்த் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அதே மாதிரி டைம் பவுண்ட் கொஷின்ஸ் ஆர் டிஸ்கிரிப்டிவ் இது இந்த பேப்பர் வந்து மெயின் எக்ஸாம்ஸ் எப்போவுமே வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்து நான் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எப்போ சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஹூ ஹேவ் டேக்கன் ஹிந்தி ஆஸ் தே செகண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஹூ வுட் நாட் ஹேவ் லேர்ன் தமிழ் இன் தி காலேஜ் லெவல் ஆர் ஈவன் இன் தேர் டென்த் ஆர் டுவெல்த் லெவல் so these students they have to write and clear tamil examination once they get appointed that is once the interview is over and they are, they get the offer letter for a period of 2 years they will be appointed as probationary officers or they'll be on probation during the probationary period they have to complete the examination so within a period of 2 years they have to write the tamil exam and clear it to become permanent Now, இதை எல்லாம் தவிர இஃப் யூ ஆர் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் ஜாயின் தி இந்தியன் ஆர்மி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் விமனுக்கு வந்து ஏர்லியர் விமன் வே ஆர் அலவுட் டு கோ ஓன்லி ஆஸ் ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் ரீசெண்ட்லி த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் அப்ரூவ்ட் ஆர் has made a decision where le- women can also join the armed forces and go for long term services like men and there are so many other entrepreneurial opportunities also for people who want to do business so idukku vande adavad websites a pathinga na thevayana information ungalku kadaikum na idella illa enak government job kadaikala government job oru kanavu நிறைய பேருடைய கனவு தான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கெட்டிங் அ கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரைவேட் செக்டார் கம்பெனிஸ்லேயும் ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வே ஜாப்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நான் சொன்னால் ஐபிபிஎஸ் வந்து நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்ஸ் இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டார் கம்பெனிஸ் இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டாரில் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்குது இந்த கம்பெனிஸில் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எகெயின் நிறைய கம்பெனிஸ் டெஸ்ட் நடத்துகிறாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து இன்டர்வியூவை தவிர குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் நடத்துவாங்க இந்த குரூப் டிஸ்கஷன்ஸில் செலக்ட் ஆகிறவங்கள தான் இன்டர்வியூக்கு போகும் ஸோ அது இன்டர்வியூவில் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் டெப்த் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் பார்ப்பாங்க அப்புறம் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் எப்படி நல்ல விதமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய கோல் என்ன நம்ம குறிக்கோள் என்ன அப்புறம் ஒரு ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன த்ரெட் என்ன அதாவது நம்மளுடைய பலங்களும் பலஹீனங்களும் என்ன முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நம்ம வீக்னஸ்ஸை வந்து எப்படி ஸ்ட்ரெங்க்தாக மாற்றுறது அதையும் மாற்றிட்டு நம்ம வந்து இதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அதுவும் ரொம்ப ஒன்றும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை டெய்லி கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்ம என்ன வேலைக்காக வந்து நம்ம கோலாக செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வேலைக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இப்போவே ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா 
இந்த மூணு வருஷம் பீரியடில் வந்து உங்கள் சப்ஜெக்டை படித்து உங்கள் பிகாம் சப்ஜெக்ட்ஸை படித்து இதுவும் நீங்கள் படிக்கலாம் அதுக்கான நேரமும் உங்களுக்கு இருக்குது இப்போவே கோல் இல்லாதவங்க எனக்கு ஒரு நான் இன்னும் ஒன்றும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை என்ன என்ன வேலைக்கு போகணும்னு டிசைட் பண்ணலை இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணாதவங்க முதல்ல வந்து அவங்க என்னவா இருக்கணும் வாழ்க்கையில் என்ன வேலைக்கு போகணும் என்ன ஒரு கோல் உங்களுக்கான ஒரு குறிக்கோளை செட் பண்ணணும் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான என்ன தேவையோ அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களையே தயார் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பிகாம் படிக்கும் பொழுதே வேறு ஏதாவது கோச்சிங் போகிறதோ அல்லது இப்போது இப்போல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் ஆன் தி நெட் ஸோ அது நெட்டிலே எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அதிலே வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க மார்க் ஸ்கோர் காட்டுற மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் எல்லாம் நடத்துகிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு அட்டன் பண்ணுங்கள் இட் வில் பி ஆஃப் கிரேட் யூஸ் டு யூ உங்களால் செய்ய முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் நினச்சா உங்கள் கோலை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அடையலாம் முயற்சி ஒன்றும் விடாமுயற்சி மட்டும் போதும் ஸோ with this i want to conclude all the best to all of you style is a way to say who you are without having to speak what you wear is how you present yourself to the world especially today when human contacts are so quick personality is an instant language many a times in life situations a person is judged upon how well dressed he is The same holds true for students, business professional. Your goal must be how best you can look. The way you dress represents you and your company. You are what you wear. What you wear can make you or break you. Hello everyone. My self is Apurva. I am a cost accountant. and i'm currently working with oracle consulting chennai as fusion finance functional consultant i'm ex student of drb triple c hindu college and i belong to batch 2010-13 of bcom general department i would like to share few words about the college days i have secured madras university 8th rank and i would like to thank all my faculty members to make me understand the subject better also in our college we have libraries please to visit libraries and refer the books to gain more knowledge about the subjects also not only education you can also focus on building your skills we have four sections in our college like ncc nss rotary club and yrc join any one of them and start contributing towards that so that you can build your network you can gain more friends also we do have sports and games in our college so participate whoever is interested in sports and games you can participate in them and also you will be taken to inter college competitions where you can meet people from other colleges compete with them win prizes and make the college proud do not miss any opportunities also we have been asked to take in sessions in the classrooms that was really a very good opportunity for us to overcome fear and gain confidence in taking sessions so do not miss any one of them also this is the right time for you to plan your career i have started doing my cma while i was studying my second sem and i could complete it soon so i would even say you to plan the career accordingly all the very best thank you hi friends i am arun andakuma a bcom mba graduate currently pursuing my ca and cma I always say it with pride that I am alumni I am an alumni of this department. I say so because they were the sole reason who helped me to achieve greater heights in my life. The best thing I personally felt while I was studying in this department is that they focused not only on the exam point of view they helped me to develop my skills and talents which even I have never imagined in my life. They made me what I am today. the faculties devote themselves 200% for the career development of the students i always say the best teachers make best students they are one such teachers 
फ्रेम लाने के लिए मारेंगे। ओके। हाय गाइस, आई एम अनीश। आई हैव बीन दिस पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल हिंदू कॉलेज कम्युनिटी फ्रॉम द ईयर 2013 टू 16। आई हैव बीन द स्ट्रीम ऑफ बीकॉम जनरल फ्रॉम 13 टू 16 एंड आई हैव दिस हिंदू कॉलेज प्ले अ वेरी ह्यूज पार्ट इन ग्रूमिंग मी एंड मेकिंग मी व्हाट आई एम टुडे। आई हैव बीन द पार्ट्स ऑफ एनसीसी � in the initial periods, I had been a part of NCC, which made me realize what I can be in my physical capacity and what I can do in the job prospectors. This showed me a new level of job prospectors, that is the Indian Armed Forces. And right now, I'm part of the Indian Armed Forces. I am in the Indian Air Force. So every part of this group has been teaching us something and everything that needs for a person to be groomed into making a better man. I had been a part of the later time. I have been a part of the enactors. And uh, with an actors, I had got an exposure that is so massive that gives me the liberty and the explosion that I need in order to talk in between you guys. So I had been in all those plays and I, the actors had even sponsored me an opportunity to go to Delhi and talk in between various international MNC companies and expose us and expose our talents in order to show them what we are capable of. Such a huge college, such a huge opportunity, and I am glad that you first years are a part of this college. And I think you would do great successes and great things in this college. The only thing that you need to see is college is not just a part of education. Our Hindu college offers various opportunity in order for grooming yourself. And such opportunities must be grasped at the very minimum. I had been the part of Hindu College for almost two and a half years and I had got the opportunity to participate in various intercollegial activities as well as intra-college activities. And I might be boasting but I think I could do some in those colleges too. And we had been a part of the winning competitions in various other college functions and we bought laurels for our college. And I think I will, you guys also will do the same. And all the best for your future and I think you should put up your maximum efforts in order to bring the glory to your name as well as the college. Thank you. Hi all, this is Arish from DRBCC Hindu College and I am a 2016 passed out student. I welcome you all to this uh, induction program because uh, you know Five years ago, I was also like uh, I was also a new student who was sitting in the induction program and dreaming about having a very good career in a good company because every student's dream is to be placed in a good company, right? So that uh, that was also my dream uh, five years ago. Now I am working in Ford Motors Private Limited, uh, which is a uh, leading automotive company. So this dream came true because I took a BCom, I took a right choice to be a BCom student in this college. I was a student of a BCom department and uh, I had a wonderful time in my college uh, because uh, I was not only sitting in a bench and studying the subjects, I was exploring all the presentation programs, all the outer college events and all the corporate events conducted by our department. I am actually very proud to be a BCom student because uh, our department uh, concentrate on a student's extracurricular activities also on the academic side. If you ask me what is special about this department bro, there are a lot of things to specify because this department not only concentrates on your education skills, it also concentrates on your intrapersonal skills and your skill development. Because in third year you will be having a lot of interviews where companies come to our college and uh, uh, take you to the uh, campus interviews. So in this campus interviews, you not only need education stuff and marks, you will have to have a good communication skills and you will have to have a good intrapersonal skills and a good positive attitude. So in this three years I have spent in this college, I have learned a lot of positive skills, a lot of communication skills, a lot of intrapersonal skills which help me to uh, get through this company. Because uh, you know like this company had a lot of uh, tough rounds where I cleared easily because I had I am trained like that in this department. So I also congratulate you to have a wonderful time in this college 
and uh, learn lot of useful things and get get placed in a wonderful companies and have a successful career so to your knowledge to show how our department uh, involves the students in lot of extra activities and a uh, lot of competition i have some of the sample pictures which i'll show to you that will motivate you to participate in lot of things and uh, have a you know bright future so here are some of the video clippings and pictures that you will like to be in your future as a student you have seen all these pictures and get motivated i also want you to be uh, you know achiever and winning lot of awards uh, winning lot of competitions and having a good marks and getting placed in a good company so i wish you all success and uh, i congratulate you once again to be a part of this college in this department bye bye so you are lucky enough having got the opportunity to do become in our college Hence, I bless everyone to make use of the opportunity by securing good marks in the university examination. I wish everyone for success and prosperity. Thank you.